సమయానికి తలనొప్పే కూర్చుంది అసలు భారతదేశాన్ని పాకిస్తాన్ నుంచి విడగొట్టేటప్పుడు మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన సమయంలోనే అప్పుడున్నటువంటి పాకిస్తాన్ నాయకుడు మహమ్మద్ అలీ జిన్నా ఆ రోజే ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ ని ఏర్పాటు చేసేటువంటి క్రమంలో మరి ఆ తర్వాత భారత దేశంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడినటువంటి సమయంలో అప్పుడున్నటువంటి హోం మంత్రి ఉక్కు మనిషి సర్దార్ పటేల్ ఆ రోజు తన యొక్క దృఢమైనటువంటి నిర్ణయంతో భారతదేశం మొత్తాన్ని కూడా విలీనం చేసినా కూడా అన్ని సంస్థానాలను విలీనం చేసినా కూడా కాశ్మీర్ సంస్థానాన్ని అప్పుడు రాజా కరణ్ సింగ్ గారు ఉన్నప్పుడు విలీనం చేయడానికి కుదరలే ఎందుకంటే ఆ రోజు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన స్వంత రాష్ట్రం కాబట్టి ఆ రాష్ట్ర విషయంలో ఎందుకో గాని మరి నిర్ణయం తీసుకోకుండా తాచ్ చేయడం చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా జమ్మూ కాశ్మీర్ కి త్రీ సెవెంటీ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఈ రోజు కూడా అదే మనకు తలనొప్పే కూర్చుంది ఆ రోజు డాక్టర్ కరణ్ సింగ్ భారతదేశంలో కలుస్తామన్నా కూడా మరి జిన్న పాకిస్తాన్ లోనే కలపాలనేటువంటి ఒక సమస్య తీసుకొచ్చిన తర్వాత దానికి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఇచ్చి ప్రత్యేకమైనటువంటి రాష్ట్రంగా ఈ రోజు ఏ చట్టంలో తీసుకున్నా కూడా ఏ రాజ్యాంగంలో మనం ఏ దేనిలో తీసుకున్నా కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్ తప్ప అంటారు ఏ జమ్మూ కాశ్మీర్ కి అదంత స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అనేటువంటిది ఈ రోజుకి సరైనటువంటి సమాధానం మనకు దొరకట్లేదు పెద్ద తప్పు మన మన ప్రధానమంత్రి గానీ మన పెద్దలు చేసేటువంటి పెద్ద తప్పు జమ్మూ కాశ్మీర్ కి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఇవ్వటమే ఆ రోజే గానా సర్దార్ పటేల్ గారు గినా మరి అన్ని విషయ అన్ని సంస్థానాల విషయంలో చేసినట్లుగానే కీనా ఆ యొక్క జమ్మూ కాశ్మీర్ విషయంలో కూడా చేసినట్టుంటే ఈ రోజు జమ్మూ కాశ్మీర్ భారతదేశంలో అంతర్భాగమై ఉండేది జమ్మూ కాశ్మీర్ సమస్య ఉండేదే కాదు కానీ ఈ రోజు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో మరి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడ కొన్ని ఉగ్రవాద మూకలు తయారై జైష్ ఏ అహ్మద్ అలానే ఇంత అక్రమిత కాశ్మీర్ యొక్క ఫ్రంట్ అలానే అక్కడ అనేక మంది ఉగ్రవాదులు తయారై ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ లోని అక్రమిత కాశ్మీర్ భాగాన్ని కానివ్వండి జమ్మూ కాశ్మీర్ కానివ్వండి పాకిస్తాన్ లో కలపాలనేటువంటిది ఉగ్రవాదుల యొక్క భావన ఉగ్రవాద సంస్థలు కూడా అలా ఏర్పడినాయి ఈ యొక్క స్వాతంత్రం వచ్చినటువంటి యొక్క అరవై సంవత్సరాలలో ఏనాడు కూడా మన ప్రభుత్వాలు కూడా సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి సరైనటువంటి స్టెప్ తీసుకోవాలి బీజేపీ ప్రభుత్వం లాల్ కృష్ణ అద్వానీ గారి ఆధ్వర్యంలో హోం మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్ సమస్య పరిష్కారం అయింది అని బీజేపీ ప్రభుత్వం లాల్ కృష్ణ అద్వానీ గారి ఆధ్వర్యంలో హోం మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్ సమస్య పరిష్కారం అయింది అని అనుకున్నాం వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఎల్కే అద్వానీ గారు హోం మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పరిష్కారం అయింది అనుకున్నాం గానీ అప్పటికీ పరిష్కారం కాదు ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఏ ప్రభుత్వం కూడా తాచర్యం చేసింది తప్ప ఏ రోజు కూడా ప్రభుత్వం ఆ సమస్యను పరిష్కారం పరిష్కరించేటువంటి దిశగా ప్రయత్నం చేయలేదు ఆ సమస్య ఈ రోజు కూడా రావణ కాష్టం లాగా మండుతూనే ఉన్నది చివరికి మన యొక్క జవాల ప్రాణాలు మనమే తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఏదో ఒకసారి వాళ్ళు ఉగ్రవాదులు దాడి చేసినప్పుడు మనం ప్రతి దాడి చేయటం వాళ్ళని పది మంది ఉన్న పన్నెండు మంది ఉన్న శిక్షించడం లేకపోతే చంపేయటం ఇలా జరుగుతూ ఉంది అలానే ఈ యొక్క పాక్ అక్రమిత కాశ్మీర్ లో కూడా ఉగ్రవాదులు చేస్తున్నటువంటి దాడికి అనేక ఈ అరవై సంవత్సరాల నుంచి అనేక మరి వేల కోట్ల రూపాయలు హెచ్చిస్తున్నాం ఆ యొక్క పిఓకని రక్షించుకోలేకపోతా ఉన్నాం కోట్ల రూపాయలు దానికి మన సిఆర్పిఎఫ్ కానివ్వండి బిఎస్ఎఫ్ కానివ్వండి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మనం బాధపడుతూ ఉన్నాం ఎప్పుడైతే ఉగ్రవాదులు దాడి చేస్తారో ఆ నాలుగు రోజులు మన వాళ్ళు అది ఇది అంటారు ఆ తర్వాత దాని గురించి చర్యలు తీసుకోవడానికి అనేటువంటిది సాహసించారు ఎందుకంటే క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఆ భాగాన్ని తీసేస్తే అది మిగతా శరీరానికి వ్యాప్తి చెందదు జమ్మూ కాశ్మీర్ విషయంలో కూడా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రధానమంత్రి కానివ్వండి హోం మినిస్టర్ కానివ్వండి బీజేపీ ప్రభుత్వం కానివ్వండి ఇంత ముందు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు అన్ని కూడా తప్పు చేసిన అది వేరే విషయం ఈ రోజు ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం అయినా కూడా శాశ్వత పరిష్కారం కింద చేయకపోతే ఈ సమస్య ఈ క్యాన్సర్ లాగా భారతదేశానికి తలనొప్పిగా జమ్మూ కాశ్మీర్ ని తలగా భావిస్తా ఉంటాం అటువంటి తల తలలో నొప్పి వస్తే ఏ విధంగా బాడీ మొత్తానికి నష్టం జరుగుతుందో అలానే ఇక జమ్మూ కాశ్మీర్ విషయం భారతదేశానికి మొత్తానికి నష్టం జరగటం అనేటువంటిది జరుగుతా ఉంది పుల్వామా జిల్లాలో దాదాపు నలభై మంది మన కానిస్టేబుల్స్ హెడ్ కానిస్టేబుల్స్ ఎస్ఐ గారు 
వీళ్ళందరూ కూడా పిల్లల దగ్గర నుంచి పోయి బేస్ క్యాంప్ కి వెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఈ యొక్క ఉగ్రవాదులు ఆదులు అనేటువంటి ఒక ఉగ్రవాది వాడి ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కలిసి ఆత్మావుతి దళంగా ఏర్పడి ఎనభై ఏళ్ళ ఆర్డిహెచ్ ని పేల్చారంటే మన యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఎంత యాక్టివ్ గా ఉన్నారో అర్థం చేసుకోండి ఎందుకంటే ఎనభై కేర్లు ఆర్డిహెక్స్ రావడం అంటే సామాన్య విషయం కాదు నలభై నాలుగు మంది మన వీర జవాన్లు నలభై నాలుగు మంది మన భారతదేశ సైనికులు పొట్టను పెట్టుకున్న తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మరి వాళ్ళని ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాం వాళ్ళ తప్పు వాళ్ళకి తప్పు వాళ్ళ మీద ఎట్నైనా పాకిస్తాన్ ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాం అంటారు తప్ప పాకిస్తానికి తగిన బుద్ధి చెప్పడానికి వీళ్ళు మాత్రం ప్రయత్నం చేయట్లేదు ఇప్పటికైనా పాకిస్తాన్ యొక్క తలలు వంచి పాకిస్తాన్ మీద యుద్ధం ప్రకటించైనా సరే జమ్మూ కాశ్మీర్ మన దాంట్లో కలిపి పాకిస్తాన్ యొక్క మదం అణచకపోతే ఇటువంటి దాడులు జరుగుతూనే ఉంటాయి రేపు కాల ఉగ్రవాదులు పది మంది దొరికారు వాళ్ళని ఏదో తీసుకుంటాం వాళ్ళు ఏదో చంపేస్తారు లేకపోతే వాళ్ళు శిక్ష వేస్తారు లేకపోతే జైలు వేస్తారు భారతదేశంలో ఎమ్మటే కూడా శిక్ష పడదు వాళ్ళు జైలు వేస్తారు ఏదో చేస్తారు కానీ ఈ యొక్క జైష్ మహమ్మద్ లాంటి సంస్థ మసూద్ అజహర్ లాంటి ఉగ్రవాద సంస్థ యొక్క అధ్యక్షులు లేకపోతే అటువంటి ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించేటువంటి వారిని ఎలా శిక్షిస్తారు ఇమీడియట్ గా జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఉన్నటువంటి పిఓకే కానివ్వండి జమ్మూ కాశ్మీర్ కానివ్వండి ఉగ్రవాదులందరినీ ఏది పరేసి అక్కడ ఎవరైతే ఈ యొక్క సంస్థ సభ్యులు లేకపోతే ఉగ్రవాద సంస్థ సభ్యులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కాల్చిపడేసి జమ్మూ కాశ్మీర్ మన దేశంలో ఇమీడియట్ గా మరి కలిపి ఆ సమస్య లేకుండా చేస్తే సభ ఈ సమస్య పరిష్కారం లేదు ఇప్పుడైనా కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం స్ట్రాంగ్ నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఇమీడియట్ గా స్ట్రాంగ్ నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఈ సమస్య నిద్రతో పుల్ స్టాప్ పెట్టకపోతే ఇంకా వందల మంది మన జవాన్ని కోల్పోవాల్సి వస్తుంది వేల కోట్ల రూపాయలు దీన్ని పెట్టాల్సి వస్తుంది ఈ రోజు మన భారతదేశంలో కూడా నలభై నాలుగు మంది జవాన్లు తెరిపోతే వాళ్ళకి అది ఇరవై లక్షలు ఇరవై ఐదు లక్షలు ఎక్స్గ్రేష ప్రకటించడం లేకపోతే వదిలేసేయటం అనవసరమైనటువంటి కార్యకలాపాలకి మరి వేల కోట్లు ఒక్కొక్క విగ్రహం పెట్టడానికి మూడు వేల కోట్లు లేకపోతే వేస్ట్ కార్యక్రమాలకు వేల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు కాబట్టి తప్ప సైనికుల యొక్క సంక్షేమ కార్యక్రమ కార్యక్రమాలు తగ్గించిపోతా ఉన్నాయి వాటి ఖర్చు పెట్టడం తగ్గించిపోతా తగ్గుతా ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఆలోచించి ప్రధానమంత్రి కానివ్వండి హోంమంత్రి కానివ్వండి బీజేపీ ప్రభుత్వం కానీ ఆలోచించి శాశ్వత పరిష్కారంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ ని మన దేశంలో కలప